ต่อไปข้อที่6ถ้าคะแนนสอบปลายภาคของนักเรียนห้องหนึ่งมีดังนี้เราก็ให้คะแนนมา60 65 67ไปเรื่อยๆจนถึง100จงหาคะแนนที่อยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นท์ไทยที่68ก่อนอื่นเวลาเขาถามคะแนนที่อยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นท์ไทยหรือถามเปอร์เซ็นท์ไทยใดๆเนี่ยสิ่งที่น้องจะต้องนึกขึ้นมาในหัวก็คือเป็นขั้นตอนการคิดซึ่งจะมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยสุดไปเรื่อยๆจนถึงมากสุดก่อนอันนี้จะเป็นขั้นที่1พอเราเรียงข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนที่2ก็คือเราจะต้องหาตำแหน่งของเปอร์เซ็นต์ไทยพอเราหาตำแหน่งของเปอร์เซ็นต์ไทยได้เราก็จะสามารถหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทยได้โดยการที่เราหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทยเนี่ยก็มาจากการนับถ้าสมมติว่าตำแหน่งที่เราหาได้เนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มเราก็สามารถนับเราตอบได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติตำแหน่งที่เราหามาได้เนี่ยมันเป็นทศนิยมเราก็จะต้องนำไปเทียบปัญญาตยางแล้วการเทียบเป็นอย่างตยางสิ่งที่จะต้องระวังก็คือเวลาเทียบเนี่ยเราจะเทียบจากผลต่างอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องนึกขึ้นมาทันทีเวลาเขาถามหาเปอร์เซ็นต์ไทยใดๆโอเคงั้นเรากลับไปที่โจทย์โจทย์ข้อนี้เราก็จะต้องมองก่อนว่าเขาได้เรียงข้อมูลให้เราจากน้อยไปมากแล้วหรือยังถ้าน้องคนไหนมองเพลินเพลินอุ้ยหกสิบหกห้าหกห้าหกเจ็ดเฮ้ยมันเยอะขึ้นนี่เราก็เยอะไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายเป็นหนึ่งร้อยเรียงแล้วแน่เลยเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยน้องก็จะผิดทันทีนะคะน้องต้องเช็คให้ดีว่าเขาเรียงครบทุกตัวยังถ้าน้องลองมองดีๆหกสิบหกห้าหกห้าหกเจ็ดเจ็ดเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดมันมากกว่าเจ็ดสิบไม่ใช่หรอดังนั้นเราจะต้องเรียงข้อมูลใหม่ก่อนอันนี้เป็นขั้นตอนนี้ต้องระวังเลยนะอ่างั้นพี่จะเริ่มเรียงข้อมูลอ่าเราก็เริ่มดูว่าอย่างในข้อมูลชุดนี้เนี่ยคือเหมือนเขาได้เรียงมานิดนึงแล้วแต่ยังเรียงไม่เสร็จเราก็จะค่อยๆไล่ไปเลยก็เราก็จะเห็นว่าในหมดนี้เนี่ยตัวที่น้อยที่สุดก็ยังเป็นหกสิบถัดมาก็เป็นหกห้าหกห้าหกเจ็ดสี่ลำดับแรกถูกพอเรานับแล้วเราก็อย่าลืมตัดทิ้งเสร็จแล้วถัดจาก67เราก็มองคร่าวๆว่ามีตัวไหนที่สูงถัดไปน้องจะเห็นได้ว่าตัวที่มากถัดไปจาก67เนี่ยมันคือ70เราก็จะต้องเขียน70ก่อนพอ70เราจะถึงค่อยเป็น71เราก็จะเป็น73 75 76 76แล้วก็จะต่อด้วย79 81 83ถัดมาอีกก็จะเป็น84 85 85ตัวถัดมาก็จะเป็น88เลยแล้วก็89 90แล้วถัดมาที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น92 95 96 99 100 100ที่เหลือมันเรียงไว้แล้วอ่ะเราต้องระวังนะเราจะมีจุดหลอกตรงนี้อยู่พอเราเรียงข้อมูลเสร็จเนี่ยเราก็จะนับกันว่าเรามีจำนวนข้อมูลทั้งหมดอยู่กี่ตัวเราก็จะมานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่บสองยี่บสามยี่บสี่แล้วก็ยี่บห้าจำนวนแสดงว่าเราจะมีจำนวนข้อมูลทั้งหมดคือ n เท่ากับยี่สิบห้าอ่ะเส
สร็จแล้วเราก็จะมาขั้นตอนถัดไปคือหาตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทในข้อนี้เขาต้องการเปอร์เซนต์ไทที่68ดังนั้นเราก็จะไปหาว่าเปอร์เซนต์ไทที่68เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งอะไรน้องย่องจำได้ไหมคะว่าในการหาตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทให้เราทำยังไงในการทำก็คือให้เรานำจำนวนข้อมูลทั้งหมดบวกหนึ่งหาร100แล้วคูณด้วยเลขตัวที่เราต้องการคราวนี้เราต้องการตำแหน่ง68เราก็จะคูณ68เข้าไปด้านหน้าเสร็จแล้วเมื่อกี้เราได้รู้อยู่แล้วว่า n ของเราเนี่ยมันเป็น25ดังนั้นพี่ก็จะแทน n เป็น25เข้าไปเราก็จะได้กลายเป็น68คูณด้วย26หาร100ซึ่ง68ไปคูณกับ26เนี่ยมันจะมีค่าเป็น1768แล้วเมื่อเรานำไปหาร100ก็จะกลายเป็น 17.68 แสดงว่าเปอร์เซนต์ไทยที่เราต้องการเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่16 17.68 ซึ่งมันเป็นทศนิยมในการหาเราจึงต้องใช้การเทียบเป็นหยดตยางแต่ก่อนอื่นที่เราจะเทียบเราก็จะต้องนึกก่อนว่า16 17.68 เนี่ยอยู่ระหว่างเลขอะไรซึ่งเราก็จะพบว่ามันจะอยู่ระหว่าง17กับ18อ่าพี่ก็จะเขียนว่าตำแหน่งที่17กับตำแหน่งที่18มีค่าเป็น,นแล้วเราอ่ะก็จะกลับไปดูที่ข้อมูลที่เราเรียงไว้แล้วแล้วนับหาว่าตำแหน่งที่17กับ18เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่อ่าเราก็ไล่นับเลยเวลาไล่เราก็ไล่จากน้อยสุดตามที่เราเรียงไว้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17แล้วก็18เราจะได้ว่าตัวที่17เนี่ยมีค่าเป็น88และตัวที่18เนี่ยจะมีค่าเป็น89เราก็มาเติมได้แล้วเสร็จแล้วการเทียบเราก็มองก่อนว่าตำแหน่งเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ซึ่งน้องจะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่17กับตำแหน่งที่18เนี่ยคือมันห่างกันอยู่1ส่วนค่า88กับ89เนี่ยก็ห่างกันอยู่1ดังนั้นเราก็เลยจะเขียนได้ว่าตำแหน่งห่างกัน1จะมีค่าต่างกัน1ทันนะตำแหน่งห่างกัน1จะทำให้ค่าสองอันนี้เนี่ยต่างกัน1เสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งที่ 17.68 ็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้น้องก็จะต้องมองว่า 17.68 เนี่ยมันห่างจากตำแหน่งที่17อยู่เท่าไหร่เวลาเราเทียบตัวที่เราต้องการเนี่ยเราจะเทียบกับค่าที่มันน้อยกว่านะอย่าง 17.68 เราก็จะไปเทียบจาก17ซึ่งเราจะเห็นว่า2ตัวนี้เนี่ยมันห่างกันอยู่ 0.68 ดังนั้นตอนเราเทียบมันหยัดตยางเราก็เลยต้องเทียบหาว่าตำแหน่งที่ห่างกัน 0.68 เนี่ยจะมีค่าต่างกันเท่าไหร่ซึ่งในข้อนี้เนี่ยการเทียบมันหยัดตยางจะง่ายเลยเพราะเลยเพราะว่าตำแหน่งห่างกัน1ค่าต่างกัน1ดังนั้นถ้าตำแหน่งห่างกัน 0.68 ค่ามันก็ต่างกัน 0.68 ได้เลยเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนเดียวกันหรือน้องบางคนอาจจะมองเป็นเทียบหยัดตยางปกติก็คือเอา1จากฝั่งขวาหารด้วย1จากฝั่งซ้ายแล้วก็คูณด้วยฝั่งซ้ายตัวใหม่ก็จะได้มาเป็น 0.68 อยู่ดีเราก็เลยจะรู้แล้วว่าค่าที่เราต้องการตัวนี้เนี่ยมันจะห่างมันจากค่า
ในตำแหน่งที่17อยู่ 0.68 เช่นเดียวกันแล้วพอตำแหน่งที่มันเพิ่มค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเราก็เลยจะได้ว่าตำแหน่งที่ 17.68 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับให้เราเอาตัวเดิมก็คือ88บวกกับค่าที่เพิ่มขึ้นก็คือ 0.68 ก็จะกลายเป็น 88.68 เป็นคำตอบของข้อนี้สรุปนะว่าข้อนี้เนี่ยเขาให้คะแนนสอบของนักเรียนมาทั้งหมดแล้วเขาต้องการหาคะแนนที่อยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ท้ายที่68เวลาเราหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทยเนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงขั้นตอนการหาก่อนซึ่งจะมีอยู่3สเต็ปหลักๆอย่างแรกก็คือเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปมากเสร็จแล้วเราค่อยไปหาตำแหน่งของเปอร์เซ็นต์ไทยพอเราหาตำแหน่งได้เราก็จะสามารถหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทได้โดยถ้าตำแหน่งเป็นจำนวนเต็มเนี่ยเราก็นับเราตอบได้เลยแต่ว่าถ้ามันเป็นทศนิยมให้เราเทียบเป็นหยัตยางโดยจะต้องเทียบจากผลต่างเราก็เลยทำตามขั้นตอนคือไปหาตำแหน่งของเปอร์เซ็นต์ไทที่68ออกมาก่อนแล้วพอเราหาตำแหน่งที่ได้เนี่ยเราก็จะดูว่าตำแหน่งที่เราต้องการมันคือ 17.68 ซึ่งจากโจทย์เนี่ยเราจะรู้ตำแหน่ง17กับ18โดยการนับจากข้อมูลที่เราเรียงแล้วแล้วเราก็จะเทียบบัญญัติยางว่าถ้าตำแหน่งมันห่างกัน1ค่ามันจะห่างกัน1ดังนั้นถ้าตำแหน่งมันห่างกัน 0.68 ค่าของมันก็จะต่างกัน 0.68 ด้วยก็เลยจะกลายเป็นว่าค่าที่เราต้องการจะมีค่าเท่ากับ88บวก 0.68 ก็จะตอบว่าเปอร์เซ็นต์ท้ายที่68ที่เราต้องการเนี่ยมีค่าเท่ากับ 88.68 คะแนนนั่นเองสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ